trước hết tôi xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và cảm ơn hội thánh về cơ hội mới được hầu việc Chúa với quý vị trong ngày của Chúa trong nhà của Chúa và giờ đây chúng ta được gặp gỡ nhau trong lời của Chúa thưa quý vị đề tài cơ hội đầu dịp tiệm cuối đã có sẵn cụm từ rất là ý nghĩa một quý vị được nghe đọc lời Chúa ở trong thời gian cơ là đầu mùa và cuối mùa mưa đầu mùa mưa cuối mùa để nó tránh cái này hãy nhịn nhục cho tới kỳ chúa đến hãy sáng cả đồng ruộng họp bên lòng chờ đợi sáng vật quý báu chí đức cho đến chừng đã được mưa đầu mùa và cuối mùa tại sao lời chúa lại dùng đến hình ảnh của mưa tránh những mưa thông thường mà là mưa đầu mùa và cuối mùa có lẽ nếu không biết mưa đầu mùa và cuối mùa thì chúng ta cũng chẳng quan tâm đến mưa đó là mưa như thế nào nhưng nếu quý vị khao khát chờ đợi thì sẽ thấy mưa đầu mùa và cuối mùa sẽ mang một ý nghĩa rất là quan trọng rất là thiên liêng trọng ở trong đời sống tìm kiếm chúa chúng ta trong thời điểm này để nhìn thấy rõ cái hình ảnh của mưa chúng ta cần biết về cái hình ảnh tương phản của mưa tức là nắng chạy trời không phải nắng mà phải không ạ? À? giữa mùa hè đỏ lửa nhưng mà mi hài đa số quý vị đã sống qua cái thời gian căng thẳng nhất ở trong cái trận chiến ở việt nam và giữa cái tình cảnh lửa bỏng mùa hè nắng cháy như vậy thì ở bên mỹ này có một người nhạc sĩ tài ba anh ấy tên là elver hammond anh đặt một cái tựa cho bài hát của mình lấy tên là never rain in southern california ở vùng Nam California chẳng bao giờ có dòng mưa nào cả Người này không có nói về thời tiết đâu Những lời này thật ra là những lời rất là buồn bã. Anh viết không có một giọt mưa nào trong cái phần đất mà anh đang sống Nói lên cái tâm trạng khô cằn, thất vọng, chán chường Vì anh đã kinh nghiệm như thế khi tìm đến một công việc với dân với lời, với quyền cặp đây, ngay tại Hollywood Về mặt luân lý đạo đức Thì từ giàu ấy cho đến nay Cái cơn hạn hán Ở trong đời sống đạo đức Luân lý Chúng ta nhìn thấy rõ Trên màn ảnh, những tin tức Những sinh hoạt Trong đời sống Đang đi dần vào chỗ Khô hạn với những cơn nắng cháy, với những sự phá sản về đời sống tâm linh, đời sống tinh thần. Những nước tâm tiến ở trên thế giới, ngày xưa, tin kính chúa bao nhiêu đó. Thì thưa quý vị ngày hôm nay, tệ hại nhiều. Hai hình ảnh tương phản, nhà tù thì càng ngày càng nhiều, và người ta không có đủ chỗ để chứa những tội nhân ở trong những cái căn tù đó nữa. Nhưng mà thử hỏi, những băng ghế ở trong nền thờ của Chúa là thưa vắng Lời Chúa chết như thế này Trong tình cảnh đó thì tội ác sẽ thêm nhiều Và lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ ngược lại Có một thời kỳ như thế Một thời kỳ mà sức các vua thứ nhất ở trong đoạn 17 chết lại rằng Có một thời kỳ người ta đã chối bỏ chân thần Để chạy theo tà thần Và có rất liên quan đến cái chuyện nắng mưa này thần ba anh thần ba anh là thần mà dân tộc bây giờ hướng đến đưa cầu xin mưa nắng thuận hòa điều đó không đạt lòng chúa thôi và họ đã chạy trời không khỏi nắng trong suốt ba năm rưỡi và kết cục 450 trăm năm ba anh đã lập đàn cầu trai để cầu khẩn thần ba anh nhưng trong suốt khoảng thời gian đó không có một giọt mưa nào rơi xuống đất không có một giọt sương mái nào đọng lại trên một cành một lá nào cả cho đến chừng cho đến chừng tiên sĩ Eli quỳ cầu khẩn danh của đấng tạo hóa chi tồn thì Chúa đã mưa xuống Chúa đã mưa xuống Chúa đã khiến cho cả nước được hướng hở vì Ngài đã giải hạn 
vì dân tộc của Chúa không còn đi dạo hai bên mà trở về với chân thật để thờ lại Chúa đó là câu chuyện của người Do Thái xa xưa ở trong sách các vua nghĩ người lại gặp đến ta cái lời bàn về việc mưa nắng đối với dân tộc Do Thái đó chúng ta nghĩ gì đến dân tộc của chúng ta từ lâu người Việt Nam chúng ta đã có câu ông trời ông trời trời mưa trời nắng trong sự nhờ trời xứ khổ kêu trời cầu trời cho tai qua nạn khỏi lại trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cài lấy đầy bắt cơm lấy rơm đun bếp lấy nếp thủ sôi trời bao bọc chúng ta trời nuôi dưỡng chúng ta nhưng mà lại không thờ trời mà đi thờ lại thần tượng và những vật thỏ tà dù chính con người làm nên vậy là vong ơn bội nghĩa về trời vì vậy phải sống trong những cảnh hạn hán sống trong những cảnh cay đắng nhọc nhằn cuộc sống nhưng mà cảm ơn chúa từ thời đó đã có tiên tri về đi và thời hôm nay chúa cũng đang dùng những tiên tri để những người nói ra lời của chúa để đem lại một hy vọng một sự thức tỉnh từ một cơn mưa cuối mùa chúa đang chuẩn bị ta xuống chúng ta Tiên tri là người được Chúa chọn để học việc Chúa Để ra giả lời của Chúa Khi dân sự của Chúa không còn yêu mến Chúa Không còn tha thiết đến việc thờ phượng Chúa Và thậm chí không còn đủ can đảm Để có thể tiến bước trong chức vụ Khi thấy nhiều người đã xoay lưng Chối bỏ đức tin Thơ lại hình tượng Đó chính là hành động chọc giận Chúa Nhưng mà lời Chúa vẫn phán với tôi tới Chúa như thế này Hãy chuyên tâm Chuyên tâm là thương trực Nắng, mưa, sáng, tối, chiều Lúc nào cũng đắm đắm nhiên một mục đích rõ ràng như thế này Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng đến cho trời Và trung tín giải dạy lời của lại thật Thưa quý vị hơn lúc nào hết Chúng ta cần ý thức Một cái nhu cầu tưới mát tâm linh Bằng cơn mưa cuối mùa Chúng ta sẽ đi hôm nay sẽ Tạo cho quý vị một ước mơ Để bất cứ trong một cái đối thoại nào Về mưa, về nắng Chúng ta cũng có thể dùng Những ý tưởng này Để có thể trao đổi câu chuyện Với những người bạn của chúng ta Đang khao khát cơn mưa phút phước lạnh Để có thể sống của họ Thưa quý vị, quý vị và chị em Tôi nhận thấy cơ hội Để chìm tiền, để chia sẻ niềm tin Chính là những cơ hội Nói về mưa và nắng Bây giờ tôi gợi ý quý vị một vài ý tưởng ở trong văn nghệ, trong văn hóa để tạo cái nhịp cầu một sự trôi chảy ở trong suy nghĩ chúng ta. Khi suy cảm đến lời của Chúa về mưa, về nắng, thì mưa nắng nó đã là một phần đời sống của chúng ta rồi. Tại vì văn hóa văn nghệ thì không biết đến những cái tên mưa này sao? Quý vị biết những tên mưa này? Biết mưa bất cứ? Mưa ngâu mưa bóng bóng mưa phù người đà lạt thì chắc chắn biết mưa rừng mưa rừng ơi mưa rừng mưa trên lá mưa hoàng hôn mưa sài gòn mưa hà nội mưa trên phố huế nhưng thư hỏi nếu tôi hỏi quý vị có biết về mưa đầu mùa và mưa cuối mùa không đó là một cái điểm một cái nối tiếp một cái chuyển đề chúng ta nói đến đời sống tinh thần đời sống tâm linh là mưa đầu mùa và mưa cuối mùa đây nhưng mà mưa từ đâu đến cái câu đơn giản nhất tôi có thể trả lời mưa từ đâu đến thì hỏi ông trời nắng mưa là việc của trời mà à, nắng mưa là việc của trời và cái lời chúa chép ở trong sách ca mốt đoạn năm của tám cái này ca mốt một nhà nông nên biết rất rõ về chuyện à, mưa nắng và cái tiến hành của cái việc bốc hơi tạo thành mưa ca mốt đoạn năm của tám chép một lời nghe nó không có xui lắm trong cái cầu vàng đó nhưng mà chúng ta hiểu được như thế này là mưa đến từ việc bốc hơi của nước kinh thánh chép đức chúa trời gọi nước biển mà đổ nó ra trên đất đổ ra bằng cách nào tức là nước từ đại dương ao hồ bốc lên cao tụ lại thành những đám mây những đám mây đó chui khiến cho nó trở thành những cơn mưa rơi xuống đất và cho sự thấm vào ở trong lòng đất tạo cho những kết quả và sinh sản các bài học ứng dụng ngay chỗ này có thấy điều này 
Nếu quý cụ, quý bà chị em Hát lên những lời người khen Chúa Tôn viên Chúa bằng chính tâm hồn của mình Bay lên để vô hương phước của Chúa Thì những cơn mưa phước lành Cũng sẽ tôn đổ xuống chúng ta Mà trong tinh thần đó Cảm ơn Chúa tôi xin nhắc nhở ngay Đến những tinh thần Phải chờ đợi Kiên nhẫn, nhịn nhục, chờ đợi Vì lời Chúa nói rõ về mưa đầu mùa Và mưa cuối mùa Là cái ý tưởng cần phải nhịn nhục để chờ Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến sáng cả làm ruộng họ bê lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa mưa đầu mùa làm cho những mảnh đất khô cằn được vỡ ra và được thấm vào và mưa cuối mùa làm cho những hạt lúa nặng trĩu được rửa sạch sẵn sàng cho mùa gặt nhưng mà nghe nhịn nhục thấy không biết nhịn nhục có bao lâu chứ bảo là nhịn nhục cho tới kỳ chúa đến và cái chữ nhịn nhục này Gia Cơ đã chát bảy lần trong thời Gia Cơ Và riêng cái đoạn năm này Đã có năm lần nhắc đến chuyện nhịn nhục Nhịn nhục để chờ mưa Trong một cuộc sống của chúng ta hôm nay Thì khó nhịn lắm Mì cũng phải có mì ăn liền ra Cái gì cũng instant Cái gì cũng có ngay tại chỗ Và trong cái lối làm việc Chúng ta vẫn muốn cái gì nó có liền Chứ không có ai chiều sống trong cảnh trời đời ta nhưng mà chú bảo như thế này không có thể đốt cái giai đoạn nào cả muốn có một em bé muốn có một đứa con để bỏ thì phải chờ bao lâu cái việc phải chín tháng 10 ngày thôi mà chúng ta đâu có nhờ chín người phụ nữ mỗi người mang tháng và cũng vào chỉ còn tháng là mình có đứa bé bỏ đâu ở trong tiến trình theo chú của chúng ta có thời và kỳ có chờ và đợi nếu ta ý thức được việc gì cũng có thời có lúc của nó và có việc tốt nhất chỉ xảy ra đúng cái thời điểm đó và cái thời điểm chúng ta đang sống đó quý vị chính là thời điểm mà Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta những cơn mưa cuối mùa chúng ta cứ giao mà Chúa sẽ làm cho nó mọc lên và Chúa sẽ chúng ta thấy kết quả trong lúc mắt chúng ta vẫn còn thấy được những kết quả mà chúng ta đã gieo ra chứ mình gieo như thế nào Giao như thế nào được Cái chữ khóc như mưa có thể áp dụng vào trong thi thiên 126 của mình Nếu chúng ta yêu thương những linh hồn tội nhân Đến độ có thể quỳ gối trước mặt Chúa Và khóc cho linh hồn đó như mưa Thì chắc chắn chúng ta sẽ hướng hở Gặt hai người kết quả Người nào vừa đi vừa khóc Đem giống xa rãi Ác sẽ trở về cách vui mừng Mang bó lúa mình Nhưng mà muốn gạt muốn mang bó lúa mình muốn gì tới cái kết quả đó thì phải giao giao bằng cách nào Satari đã viết một câu như thế này đây là lời cầu xin của Satari và Satari cũng kêu gọi chúng ta hãy cầu xin chúng như thế nào chúng ta hãy cầu xin mưa nơi Đức Rơ Hồ Và trong kỳ mưa cuối mùa thì Đức Rơ Hồ Và sẽ làm trước ban mưa xuống dồi vì mường tượng cho cái cảnh Chúa ban phước thì chúng ta có những cơn mưa chưa? Saturday đã mô tả như thế này Nó bắt đầu với những cơn Cơn trước Báo hiệu sự thanh viên của Chúa Tướng áo cái ánh sáng đang chớp ở trong mắt quý vị đó Sẽ ở lại Ở trong tiềm thức của chúng ta Để mỗi lần chúng ta đến với Chúa Chúa đến với chúng ta Trong sự hiện diện của Chúa Trong sự vinh quang của Chúa Và chờ đợi gì? Quý vị đã từng nghe những giọt mưa rơi trên mái tôn nhà mình chưa? Có những buổi trưa ở Đà Lạt nghe bắt đầu chậm rồi nhanh rồi nhanh hơn nữa và đến độ nhanh không còn biết được bao nhiêu nước đã đổ xuống chúng ta đang chờ đợi như thế những cơn mưa phước hạnh của Chúa đang bàn chúng ta với vậy ý tưởng mưa xuống dồi dào đã được đưa vào làm ca từ thánh ca cơn mưa Tôi phước lành từ trời dội một cơn mưa phước lành Dội vào đâu như vậy? Vào lòng nào ngày đêm tiếng trước Nếu chúng ta trung tín với Chúa Chúng ta sẽ cảm nhận được Một cơn mưa dội phạt Cứ chi dội đến lớn quá Chi dội một cơn mưa rất là tượng hình và tượng thanh 
Và nếu đặt thêm những cơn mưa đó Tức là những cơn mưa lũ, mưa lớn Mưa như cầm chỉnh đổ, mưa phút mà không kịp Và nếu hiểu cho cái nghĩa tốt Của những câu ở trong tiếng Anh The way it rains, it pours Cái câu này có nghĩa là Mưa xuống như cầm chỉnh đổ Mưa không có thể phút mặt kịp được Nó đối ngược với cái ý tưởng Họa vô đơn chí Nếu họa vô đơn chí là những việc xui xẻo Những việc bất hạnh xảy đến liên tục thì ngược lại, Chúa sẽ bù đắp chúng ta bằng những cơn mưa phước hạnh Và chúng ta không có chỗ chứa Nguyện Ngài dội trận mưa đến đây Có nghĩa là Chúa sẽ bù đắp lại những ngày tháng hoàng nàng Bằng sự thỏa và vì sự nhân từ của Chúa Để trọn đời chúng ta được hát mừng vui vẻ trong lòng của Chúa Vì Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ mở các tương trời Đổ phước xuống chúng ta Đến nỗi không có chỗ chứa chẳng Để từ đó Chúng ta hiểu rõ và trải nghiệm được điều Chúa hứa ban Cho một người phụ nữ bất hạnh Ở tại làng Sê Kha Bà đã đến ở bên cạnh giếng của gia cố Để ước ao Được một nước uống giữa Cảnh khác của bằng trường Và giữa cái cảnh nắng cháy Giữa cảnh khô cạn đó Chúa nói như thế này Và ai uống nước này vẫn còn khác bại Nhưng uống nước ta cho thì chẳng gì khác nữa nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó tuôn chảy vang xa đến sự sống đời đời thưa quý vị trong lúc chờ đợi cơn mưa cuối mùa thì trong thực tế chúng ta vẫn nhìn thấy chưa được những cơn mưa như lời chúa đã hứa việc gì ngăn cản việc gì ngăn cản những cơn mưa cuối mùa chúa sẽ đến trong đời sống của ta mới lát đát chung quanh vài giọt thôi Tôi thích cái chữ lát đát này mà. Cái ca từ lát đát được các cụ đưa vào trong bản thánh ca mà người ta hát thường xuyên Lát đát có nghĩa là sao? Lát đát thưa thớt thôi Tôi nhận thấy đó là cái tình trạng của nhiều hội thánh Còn ngay cả đời sống của chúng ta Chỉ mới những kinh nghiệm được sự lát đát và sự ban phước của Chúa Thậm duy viết như thế này Hạt mưa mưa rơi tiết tách Mưa tuôn dưới vách mưa xuyên qua màn hạt mưa Mưa rơi qua mái rách Mưa như muốn trách Bốn chữ kế hai năm mưa Sao ta chạy quanh Mới có vài giọt mưa mà sao ta chạy quanh Là vì chúng ta nghĩ rằng Không tin được sự ban phúc của Chúa Một cách thưa thớt như thế này Một cách lát đắt như thế này Thì làm sao có thể đáp ứng được một cơn hạn hát Đang xảy ra trong đời sống của chúng ta Tôi nhìn thấy cái xã hội ta đang sống Nhưng hạt mưa rơi lát đát đó Mưa rơi tí tắt đó không thấm gì hết Cho ngay cả một cái khoảng vườn ở sau nhà mình Thì làm sao đáp ứng được Cái nhu cầu lớn lao Về sự hạn hán Của đời sống tâm linh Và từ điểm đó Tôi thấy mình đừng chạy qua Hãy kiên nhẫn trung tiến ở Trong những việc nhỏ thì Chúa sẽ bày tỏ những việc lớn và khó Thì những bạn phải trung tiến của chúng ta Ai? Thật sự Chúa đã mưa những cơn mưa lớn trên quê hương của chúng ta Hội Thánh ngày xưa nhóm 300 người Ngày hôm nay chính mắt tôi thấy 2.600 người cũng tại cái địa điểm đó Cơn mưa Chúa đang tuôn đổ trên đời sống của nhiều người ở tại quê hương của chúng ta và lát đát ở trong một thánh của Chúa ở tại đây ở tại các quốc gia khác vẫn thấy một sự thưa thức và cần có sự cầu thay để chúng ta kinh nghiệm được cơn mưa cuối mùa Luther là một người hiểu rõ cái tình trạng lát đát đó đâu đi là đi ra từ một nhà bánh ở Bethlehem thì đến xứ mùa ác gặp một con dân của mình Rú Tơ Rú Tơ bày tỏ một nghĩa cử cao đẹp theo mẹ về lại nhà bánh và tại đó Rú Tơ bắt đầu làm một công việc một công việc lát đát, lưa thưa một công việc đòi hỏi một sự chú ý một sự trung tín một sự chăm chỉ của một cá nhân tại đây Thưa quý vị là một lúa Tôi chưa được đi móc lúa Vì đi móc lúa có một đôi giày thật tốt Để đi vào những cái cửa ruộng để được gặp lắm 
bàn chân không không đi vào trong những cái thửa ruộng đó được thì rạ khô sẽ à, cắt đứt chân của chúng ta nhưng mà tôi có đi móc cá thì không khi những cái ghe kéo cá lên những con lớn thì những người làm việc họ lấy cả nhưng những con cá thật nhỏ trong cá cơ nếu mà chăm chỉ lượng một lúc nào cũng được một đĩa cá tôi không có một cái chia hết khỏi làm đầu làm đuôi gì cả thế là cũng có một bữa ăn và cứ trung tiến làm công việc đó từng con cá một và rút tới làm công việc đó với việc cứ tương tự một phụ nữ trẻ quá chồng đi đến một cái xứ của chồng và mẹ chồng buổi chiều hôm đó đi ra món lúa món lúa là công việc tầm thường nhưng lại đáp ứng nhu cầu lớn lao và nhu cầu đó lại cần tận dụng sức lực để thực hiện trong một hoàn cảnh thiếu thuận lợi và thật là ngắn ngủi cứ người móc lúa phải mở mắt thật lớn để nhìn để xem thì mới thấy và khi nhặt lên thì router nói như thế này router chăm chỉ nhặt từng bông lúa và trong ý tưởng đó kiến tha lâu đầy tổ và cái bó lúa của router đã có một kết quả trước mắt và tôi thích cái công việc móc lúa này vì nó thích hợp với cái khả năng của mình nó thích hợp với cái hoàn cảnh của mình và nó thích hợp với cái sự kêu gọi Chúa lựa chọn mình để ý đến những cái đơn vị thật nhỏ để bày tỏ lòng trung tín cái món lúa của những người khác của những hội thánh khác của những cơ quan khác có thể là những con số thật là lớn trong các bản khai trình nhưng cái sự vui mừng của Chúa ban cho những cái đối tượng của việc Chúa đó tôi không thể nào so sánh với cái tâm tình tầm thường của mình nhưng mà trong cái đơn vị nhỏ của mình tôi có thể bày tỏ sự hết lòng không thua gì những người được chú giao thì những công việc lớn hơn như vậy hai chữ hết lòng có nghĩa gì ở đây hết lòng của một người được chú giao cho những việc lớn và khó và công việc chú giao cho một người chăm chỉ móc lúa để thấy rằng một linh hồn đến với chúa thì cả thiên hạ cũng sẽ vui mừng và tấu lên ca khúc giống hệt như này nếu cuối cùng của bà chị em đem một người đến với chúa nếu quý cụ quý bà chị em đem chỉ một người đến với chúa thì thiên đàng sẽ tấu lên cái ca khúc vui mừng đó như vậy cái chuyện hết lòng chính là cái thước đó thế nào hết lòng quý vị hết lòng có nghĩa là không giảm thiểu xuống cái cấp độ của những cái ý tưởng thôi kệ cái người hết lòng không nói thôi kệ hết lòng không nói là cũng được hết lòng không nói là tầm tạm sơ sơ cho có cho qua và tôi tin là quý vị đã thuộc lòng của kinh thánh của Lucas là ba trăm ba mươi ba không cần gì lên bàn ảnh quý vị cứ đọc thuộc cái câu kinh thánh này với tôi xem thế là việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng hãy hô việc đấng Christ tức là Chúa ai ăn ở bất nghĩa sẽ là chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tay vì ai hết tôi trở lại câu kinh thánh trong câu sẻ ba trăm ba thuộc thì thuộc rồi đó bây giờ tôi hỏi hai câu hỏi này hay làm việc gì hay hết lòng mà làm làm là làm gì và việc là việc gì nếu hỏi router thì router đó là móc lúa hãy móc lúa thì phải móc lúa cho biết là phải không ạ cái cụm từ thế làm việc gì ở đây có nghĩa là bất cứ việc gì phải làm gì làm ăn cũng hết lòng làm lụng cũng hết lòng làm ơn làm phước cũng hết lòng làm cha làm mẹ cũng cần phải hết lòng nữa và làm con thì chắc chắn là cũng phải hết lòng thì mới làm được và nếu bỏ chị em mời nó ra khỏi đi làm đó thì nó còn là không hãy ai làm một sư thì phải hết lòng việc nó nhiều và ai làm một sư là phải hết lòng có nghĩa khác phải không? ai làm cha thì phải hết lòng làm mẹ thì phải hết lòng nhưng mà là thì cái những người chẳng biết con mình ở đâu mà đang làm ở trong cái, cái, cái ý tưởng
tưởng này phao lô chỉ chết một cái ý tưởng nó giống như là một cái thước đo nhưng mà thật ra khi đưa vào sự ứng dụng đó chúng ta sẽ thấy là hãy làm việc gì bất cứ việc gì việc lớn việc nhỏ việc khó việc dễ đều cần phải hết lòng nhưng có những cái chuyện làm mà không cần phải hết lòng có biết làm gì không làm khó này làm phải hết lòng làm nũng này làm phách làm biến là sản trong cái đó đã hiểu thế này không có việc làm thế nào hết nhưng mà đây muốn kinh nghiệm được cơn mưa cuối mùa thì phải làm một chuyện chúa đã có một cái sứ mạng cho tất cả chúng ta mà chúng ta cũng thường xuyên làm lơ làm chứng như vậy có hết lòng không hãy làm chứng cho chúa thì phải hết lòng mà làm tôi nói điều đó cảm thấy nói đau lên Tôi tin một điều đó Có thể là quý vị Chúng phán với lòng quý vị trong thế giới này Quý vị có thật sự hết lòng Chúng ta chưa không? Điều gì đã ngắn cả cơn mưa phước hành của Chúa đến với chúng ta Rồi chúng ta không hết lòng để bày tỏ cái công việc Mà Chúa muốn mỗi người chúng ta Khi hành cái đại sứ mạng của Chúa bảo của chúng ta ở Trong cái thời kỳ cuối cùng này Máu của những người đó Chúa sẽ đòi lại cho những người không hết lòng Và tôi nói như thế với cả tấm lòng của chúng tôi quý vị. Tất cả những lời chia sẻ này trở thành vô ích Nếu lòng của chúng ta không được Đức Thánh Linh tham viếng thì giờ này Chúng ta lại làm lơ Hẹn dịp khác Việc làm việc của người khác Đòi hỏi sự hết lòng của họ Nhưng Chúa dạy chúng ta như thế này Hễ làm việc gì Hãy hết lòng mà làm như chưa bao giờ được làm Hãy làm việc gì hết lòng mà làm vì có thể đó là cơ hội cuối cùng mà Chúa cho chúng ta được gia hạn để làm trong thời điểm này tiến một người nào đó một khi đã nào đã hiện ra trong tâm trí của chúng ta và nhân vật đó người thân đó bạn của chúng ta đó là người đáng cần đến sự cứu rỗi của Chúa linh hồn của họ quý báu trước mặt Chúa chính chúng ta cần phải kể ơn Chúa để làm được mọi sự phải kể sức riêng của chúng ta nhưng nhờ đến ban sức cho chúng ta trên đạo lý chiến của người chết như thế này mọi việc tay người làm gì chân người đi được miệng người nói được hãy làm hết sức mình vì dưới ống phủ là nơi người đi đến chẳng có việc làm chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan Cái người hiểu được cái triết lý phục vụ như thế Thì chẳng bao giờ cần phải nói hai chữ phải chi Không cần nói đến chữ ba chữ nếu biết thế Hết lòng Hết lòng Thì chúng ta biết rằng Mọi sự hiệp lại làm ít Và trong ý Chúa chúng ta đã hết lòng Quý vị sẽ vui vẻ lắm để gặp Chúa Mát là 14 câu 8 chát đắng gọn vậy Cắn gọn như thế này Người làm điều mình có thể làm được Chứ không bắt chúng ta làm những công việc Quá sức chúng ta đâu quý vị Chú muốn chúng ta trung tiến hết lòng Trong những công việc chúng ta có thể làm được Người này là người nào và đã làm gì Phúc âm mát và gian thuộc lại việc Chúa khen một phụ nữ đã bày tỏ cái nghĩa cử cao đẹp cách hết lòng qua cơ hội về chuyện tiền Chúa ban cho và Chúa nhấn mạnh cái nghĩa cử đó sẽ được thuộc lại nơi nào phúc âm của Chúa được giao giảng. Và sao phải đập ra? Đập ra để thấy cái sự tàn mở và dầu được tỏa ra để đạt đến một cái hiệu năng tốt đẹp nhất để dân cho Chúa. Daniel là một đơn vị tiền để lúc bây giờ tương đương với lương công nhật của một người một ngày làm được một denie thôi mà cái bình dầu này đến 300 trăm denie nhiều quá họ không nói ra nhưng mà có thể chúng ta có mặt ở đó thì nhìn dưới cái khía cạnh kinh tế xã hội và thực dụng thì cái hành động này là một hành động quá nhiều nhưng mà mục đích nhắc lại câu chuyện này từ lúc đó cho mãi đến nay không phải để buộc tội Yuna và những người hàm lòng nhưng để tạo cơ hội cho mỗi người chúng ta 
sẽ được Chúa âu yếm và nói rằng con ơi việc mà con đang làm được đó con đã làm tất cả lời hát của Chúa cho Mary giữa mọi người vinh danh một người bày tỏ một cái nghĩa cử cao đẹp như thế đó Chúa chỉ nói rằng người đó làm được cái việc tay mình có thể làm ô tô muốn gặp Chúa thì Chúa rằng ta cho con chừng đó bài này chừng đó thì giờ chừng đó cơ hội chừng đó diệt tiện và con đã đạt được cái hiệu năng và hiệu quả tốt nhất quý vị ơi đó là lời cầu xin cho tất cả quý cùng với mọi chị em tôi muốn dùng hai chữ ấn tượng cho trong mặt kép và mary đã áp dụng cái cách cho và cách cho đó nó đã quý của cho nó còn quý hơn cái việc đó thật là ấn tượng ấn tượng cái chuyện mới mà tôi thấy thật được và tạo được nhiều sự chú ý của nhiều người nhưng mà cái sự chú ý tốt đẹp nhất gây ấn tượng nhất chính là câu nói xác nhận về cái giá trị thuận phục vân phục ý của tôi muốn là người đã làm điều mình có thể làm được từ ơn Chúa tôi kêu gọi quý cụ quý bà chị em hãy quan tâm lưu ý đến những dịp tiền những cơ hội mà Chúa còn gia hạn cho chúng ta trong đời sống và đặc biệt cho những trong mỗi cá nhân của chúng ta và những việc chúng ta có thể đồng tâm hiệp ý làm được cho hội thánh của Chúa làm được cho nhà Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng này lo làm việc mau đêm đến kia làm từ trời chiều le nói lo làm việc trong dây chót đen tịch dương khuất non loại làm việc vì hoàng hôn mũi gian mau bao gia công kẹo tối quý vị nhớ lại cái hình ảnh của router hồi nãy không router bót lúa trong ruộng cho đến chiều chúng ta đang sống trong cảnh hoàng hôn của cuộc đời mình của cả cái thế giới chúng ta đang sống chúng ta hãy chờ đợi một cơn mưa sẽ xảy đến lo làm việc mau đêm đến kia đêm đến cho ta thấy hình ảnh một cơ hội chi tiền sẽ không còn cánh cửa ân điện sẽ đóng lại và hơn hết cái chữ hết là chữ mà tôi xin tân trọng tặng cho quý cụ quý mà chị em đang về hết rồi hết thật rồi chị hết quan trọng lắm đó mới bắt đầu sứ điệp tôi đã nói trước hết rồi đó chị hết nó nằm ngay từ đầu cơ trước hết chưa hết chỉ gần hết thôi nhưng bây giờ là sau hết rồi mà giữa những sau hết đó, cần phải nói đến hai chị hết khác là trên hết hơn hết trên hết hơn hết là gì? Là việc nhắc lại lời Chúa về sự kêu gọi chúng ta hãy làm chứng cho Chúa cái thành lập. Lời Chúa kêu gọi chúng ta mau dân cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thánh xuân luôn cả năng lực. Đem tâm tư mới luôn bầu báo nóng. Giảng tin lành. Giảng tin lành chẳng nao lòng để chúng ta mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh đấu tranh vì lẽ tiên lành là lẽ đạo lẽ thật lẽ sống duy nhất của chúng ta cho chúng ta chúa không đòi hỏi cha dầu cao tầm quý giá của mỗi người chúng ta nhưng chúa thiết tha mỗi chúng ta dân điều quý giá nhất chính là tấm lòng ăn năn thống hối để trở về nhận lại sự tha thứ và chữa lành của chúa lại bên cha lại gần cha trao cho cha những ưu phiền mọi toan tính những lo buồn cùng đau đớn lại bên cha lại gần cha đến với chúa cha nhân từ ngài khiến những lo buồn nên mừng vui bao năm tháng đã qua 
có cho anh niềm Hãy subscribe 